cassation de pouvoir entre Faiz Al-Saraj et Abdelhamid Beba en Libye, le gouvernement d'Union nationale a remis officiellement le pouvoir au gouvernement de transition. Un contre au Sénégal entre Ousmane Sonko et Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, son co-principal opposant de Macky Sall, a averti qu'un troisième mandat de ce dernier est à exclure. Et puis Patrice Motsepe, optimiste pour le football africain, le nouveau président de la Confédération africaine de football, rêve d'une Coupe du Monde gagnée par une équipe africaine. Annonceur, entrepreneur, promoteur et chef d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous d'information et bonsoir à tous. Le gouvernement d'Union nationale de Faez Al-Saraj a remis officiellement le pouvoir au nouveau gouvernement unifié d'Abdel Hamid Beba et au Conseil présidentiel au cours d'une cérémonie à Tripoli. Reportage. Le gouvernement d'Union nationale de Faez Al-Saraj, installé en 2016 dans l'ouest de la Libye, a officiellement remis ce mardi le pouvoir au nouveau gouvernement au lendemain de la prestation de serment du chef du gouvernement de transition, Abdel Hamid Beiba. Beiba, 61 ans, a été désigné premier ministre par intérim début février par 115 responsables libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU, en même temps qu'un conseil présidentiel de trois membres. Il aura la lourde tâche de sortir la Libye d'une décennie de chaos depuis la chute, du régime de Muammar Kadhafi, d'unifier ses institutions et de la mener jusqu'aux élections prévues le 24 décembre prochain. Contrairement à son prédécesseur, le gouvernement du non-national a décroché ce mercredi un vote de confiance historique du Parlement. Ce gouvernement de transition remplace aussi bien le gouvernement du non-national que le cabinet parallèle non reconnu d'Abdallah al teni basé en syrianique dans l'Est, contrôlé de facto par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Dans un bref discours, Faez Al-Saraj a rappelé les difficultés interminables que son gouvernement a dû surmonter. La guerre contre le terrorisme, l'offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale en 2019, la division, les guerres d'influence et les ingérences étrangères. « Nous sommes déterminés à poursuivre les réformes et tout ce que vous avez commencé », a répondu Dbeiba, saluant les efforts de son prédécesseur. Mohamed Al-Manfi, à la tête du nouveau conseil présidentiel, a lui aussi remercié le gouvernement Sarraj pour tout ce qu'il a pu accomplir dans des circonstances difficiles. Jusque-là, Faez Al-Sarraj cumulait les fonctions de chef du conseil présidentiel et chef du gouvernement. Le gouvernement d'Union nationale n'avait jamais obtenu la confiance du Parlement et se disputait depuis le pouvoir avec des autorités parallèles basées dans l'Est. Je le disais en titre au Sénégal, concernant le débat sur le troisième mandat du président Macky Sall, le principal opposant Ousmane Sonko a averti qu'un troisième mandat est à exclure. Le jour où quelqu'un voudrait le faire, on ira le déloger au palais, a ajouté le leader du PASTEF. Les précisions. Libéré sous contrôle judiciaire pour une affaire de viol et menace de mort, le leader du PASTEF a rendu visite à son ami Khalifa Sall ce mardi. À l'issue de leur rencontre, Ousmane Sonko a, face à la presse, estimé que tout le monde devrait s'unir afin de défendre la démocratie sénégalaise. Tout le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme. Jamais de mémoire de Sénégalais, on a vu cela. Mais toute la classe politique, les mouvements citoyens, la société civile s'est levée comme un seul homme pour dire que ça suffit. Mais ce mouvement, nous devons comprendre que ce n'est pas lié seulement à l'affaire Ousmane Sonko. C'est le condensé d'un ensemble de frustrations, de reflux et de rejet des méthodes de Macky Sall. Concernant le débat sur le troisième mandat du président Macky Sall, le candidat malheureux à la dernière présidentielle est formel. Il affirme que le jour où quelqu'un voudrait le faire, ils iront le déloger du palais. Nous avons demandé aux autorités religieuses d'accompagner, parce que le dialogue est un dialogue de sourds quand il s'agit de dialogue entre les acteurs politiques seulement, mais d'être garant de ce qui devrait être fait, notamment 
la question du fameux troisième mandat, on ne veut plus en entendre parler. Il n'est plus admissible que quelqu'un au Sénégal puisse se mettre devant le peuple pour penser une fraction de seconde qu'on laissera faire ad vitam et ad des mandats. Un troisième mandat est à exclure et le jour où quelqu'un voudrait le faire, on ira le déloger au parti. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal où on a un président qui s'est juré qu'il qu ira à des élections sans opposition. Prenons la parole après Ousmane Sonko. Khalifa Sall a appelé d'emblée à une union de l'opposition politique. Selon lui, les partis politiques, la société civile, les activistes et tous les acteurs du développement doivent s'unir pour l'intérêt du pays. S'agissant des prochaines élections législatives, l'ancien maire de Dakar souhaite que le calendrier républicain soit respecté. Le Niger a été la cible lundi de nouvelles attaques de djihadistes présumés qui ont fait 58 morts dans l'ouest du pays, près du Mali. Les premières violences depuis l'élection du président Mohamed Bazoum le 21 février dernier. Le gouvernement nigérien a informé dans un communiqué que des individus armés non encore identifiés ont intercepté dans l'après-midi du lundi quatre véhicules transportant des passagers de retour du marché hebdomadaire de Bani Bangu en partance respectivement au village de Chinegodar et Daredaï. Ils ont ensuite procédé à l'exécution ciblée des passagers au village de Daredaï. Ils ont tué des personnes et incendié des greniers à céréales. Le bilan de l'attaque est de 58 personnes tuées, une personne blessée, plusieurs greniers à céréales et deux véhicules incendiés, deux véhicules emportés selon le gouvernement. Un deuil national de trois jours a été décrété à partir de mercredi. L'exécutif a appelé la population à plus de vigilance, réaffirmant sa détermination à poursuivre sans relâche la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Située dans la zone dite des trois frontières entre Niger, Burkina Faso et Mali, la région de Tilaberi est depuis des années le théâtre d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Mohamed Bazoum, élu chef de l'État le 21 février au second tour de la présidentielle, s'est engagé à lutter contre l'insécurité, un des plus grands défis du Niger, pays sahélien parmi les plus pauvres du monde, qui doit lutter aussi contre les islamistes du groupe nigérien Boko Haram dans sa partie sud-est. Le 2 janvier, entre les deux tours de la présidentielle, 100 personnes avaient été tuées dans les attaques de deux villages de la commune de Mongaïsé, un des pires massacres de civils au Niger. Ce journal se poursuit. Patrice Motsepe, le nouveau président de la Confédération africaine de football CAF, se dit absolument convaincu que l'état du football africain s'améliorera au cours des prochaines années. Il a exprimé le souhait de voir une équipe africaine gagner la Coupe du Monde. Une équipe africaine doit gagner la Coupe du Monde dans un avenir proche. A lancé mardi, le nouveau président de la Confédération africaine de football le sud-africain Patrice Moussepe, quelques jours après son élection. L'homme d'affaires de 59 ans a invité ses pairs à arrêter d'être trop pessimistes et négatifs. Il n'y a aucun continent qui a réussi en s'attardant sur ses échecs, a-t-il affirmé. Moussepe, propriétaire des Mamelodies Sundance, une équipe de Pretoria vainqueur de la Ligue des champions de la CAF en 2016, a promis qu'il ne se représenterait pas après son mandat de 4 ans si l'institution ne faisait pas de réels progrès sous sa direction. Je suis convaincu, je suis absolument convaincu qu'au cours des prochaines années, le football africain s'améliorera dans tous les domaines dont nous avons discuté et qu'en fin de compte, il sera compétitif au niveau mondial et qu'il sera en effet autonome. Nous le ferons parce que nous y croyons tous, mais aussi parce que nous sommes tous optimistes et positifs et que nous croyons en la capacité de faire en sorte que le football africain ne soit pas seulement aussi bon que le meilleur du monde, mais qu'il réussisse et devienne le meilleur du monde. Aucune équipe africaine n'a dépassé les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions de football depuis sa création. Seul le Cameroun, le Sénégal et le Ghana sont parvenus à ce stade. Patrice Moutsepe a été désigné vendredi président de la CAF à Rabat. Ce self-made man, qui a fait fortune dans l'industrie minière et la finance, était adoubé par la Fédération internationale. Il a la lourde tâche de remodeler la CAF frappé par des scandales de corruption. 
OTP a par ailleurs déclaré qu'il souhaitait que la Coupe d'Afrique des Nations continue à être organisée tous les deux ans, malgré les vœux du président de la FIFA, Gianni Infantino, qu'elle se tienne tous les quatre ans. Interrogé sur la question des migrants à la frontière mexicaine, le président américain Joe Biden a déclaré ce mardi que son message aux migrants était « ne venez pas ». Il a fait cette déclaration dans une interview exclusive avec Giorgio Stefano Polos d'ABC News. Le nombre d'adolescents et d'enfants non accompagnés qui ont été placés en garde à vue aux États-Unis le long de la frontière américano-mexicaine a grimpé en flèche ces dernières semaines. Ceci alors que le nombre de migrants tentant de pénétrer dans le pays augmente. Interrogé sur la question des migrants à la frontière mexicaine, le président américain Joe Biden a, dans une interview exclusive avec George Stephanopoulos d'ABC News, déclaré que son message aux migrants était « Ne venez pas, ne quittez pas votre ville ou votre communauté », a-t-il ajouté. Les républicains ont déclaré que les mesures prises par Joe Biden pour annuler les politiques d'immigration sévères de l'ancien président Donald Trump avaient encouragé les migrants à venir aux États-Unis. Mais le président Biden a déclaré à ABC News qu'il renvoie des personnes qui traversent la frontière. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi son administration n'a pas anticipé cette poussée, le président a dévié affirmant que 2019 et 2020, avait également vu des pics d'immigration, bien qu'il ait finalement reconnu que la crise de cette année pourrait être pire. C'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programme sur Cicat TV. Informé à chaque instant sur Sika.